ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்க விஜயம் மற்றும் வாமி நகர அரசுகள் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் விஜயநகர பேரரசு வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் மற்றும் புக்கர் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் இவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா ஆற்று நதிக்கரையில் அப்போ துங்கபத்ரா சாரி துங்கபத்ரா ஆற்று நதிக்கரையில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மற்றும் புக்கர் என்பவரால் விஜயநகர பேரரசு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்த ஹரிகரர் மற்றும் புக்கர் வந்து யார்கிட்ட வேலை பார்த்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹொய்சால அரசர் மூன்றாம் வீர பல்லாளர் ஹொய்சால அரசர் மூன்றாம் வீர பல்லாளர்கிட்ட தான் வேலை பார்த்து வந்தாங்க இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாங்க இவங்களை இந்து மதத்துக்கு மாற்றினவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வித்யா ரன்யர் வித்யா ரன்யர்ங்கிறவர் தான் இவரை வந்து முஸ்லீம்ஸில் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் முஸ்லீம்ஸில் இருந்து ஹிந்துவாக மாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜயநகர பேரரசோட தலைநகரம் எதுனா ஹம்பி இந்த ஹம்பி வந்து இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்குது சரிங்களா விஜயநகர பேரரசின் தலைநகரம் ஹம்பி அதுமாதிரி விஜயநகர பேரரசில் நான்கு மரபுகள் இருந்துச்சு அது என்னென்ன மரபுகள்னால் சங்கம சாலுவ துளுவ ஆர வீடு சங்கம சாலுவ துளுவ ஆர வீடு இந்த நான்கு மரபுகளும் வந்து விஜயநகர பேரரசில் பின்பற்றினாங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மனு சரிதம் மனு சரிதம்ங்கிறது ஒரு நூல் இந்த நூலை எழுதினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் இருந்த அல்லசாணி பெத்தண்ணா அல்லசாணி பெத்தண்ணா அவங்க எழுதின நூல் தான் வந்து மனு சரிதம் சரிங்களா அடுத்தது கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் வந்து கிருஷ்ண தேவராயரே நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அவர் எழுதின தெலுங்கு நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆமுக்த மாலியாதா ஆமுக்த மாலியாதா அப்படிங்கிறது தான் கிருஷ்ண தேவராயர் எழுதின தெலுங்கு நூல் இந்த நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டாளோட ஆண்டாளை பற்றியது சரிங்களா ஆண்டாளை பற்றி சொல்கிறது அது இல்லாமல் இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து வைன மதத்தை சார்ந்தவர் சரிங்களா அடுத்தது மதுரா விஜயம் மதுரா விஜயங்கிறது ஒரு நூல் இந்த நூலை எழுதினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்காதேவி இந்த கங்காதேவி வந்து குமார கம்பனர் அவரோட மனைவி தான் கங்காதேவி இவங்க வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்டு மதுரை படையெடுப்பு மதுரை படையெடுப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அதை பற்றிய தகவல்கள் தான் இந்த மதுரா விஜயத்தில் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ மதுரா விஜயம் நூல் எழுதினவங்க வந்து கங்காதேவி இந்த நூலில் மதுரை படையெடுப்பு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மதுரை படையெடுப்பு பண்ணவர் யாருன்னா குமார கம்பனர் சரிங்களா அடுத்தது இந்த விஜயநகர பேரரசில் சில வெளி வெளிநாட்டு பயணங்களும் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் மொராக்கா நாட்டைச் சேர்ந்த இவன் பதுதா அப்போ இவன் பதுதாங்கிறவர் மொராக்கா நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அது மாதிரி வெனிஸ் நகரைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு பயணி யாருனா நிக்கோலோ டி கோண்டி நிக்கோலோ டி கோண்டிங்கிறவர் தான் வெனிஸ் நகரைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு பயணி அடுத்தது பாரசீகத்தைச் சேர்ந்த அப்துல் ரசாக் அப்துல் ரசாக் வந்து பாரசீகத்தைச் சேர்ந்தவர் அது மாதிரி போர்ச்சுகீசியத்தை சேர்ந்த டோமிங்கோ பயஸ் டோ டோமிங்கோ பயஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது ஸ்ரீரங்கம் செப்பேடு ஸ்ரீரங்கம் செப்பேடு வந்து யாரோட புகழை பற்றி சொல்லுதுன்னா இரண்டாம் தேவராயர் இரண்டாம் தேவராயரின் புகழை பற்றி சொல்கிற செப்பேடு எதுன்னா ஸ்ரீரங்கம் செப்பேடு அடுத்த விஜயநகரம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா வெற்றி நகரம் விஜயநகரம்னா வெற்றி நகரம் சாலுவ மரபை யார் தோற்றுவித்தாங்கன்னா சாலுவ நரசிம்மர் சாலுவ மரபை தோற்றுவித்தவர் சாலுவ நரசிம்மர் சங்கம மரபின் சிறந்த அரசர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயர் இரண்டாம் தேவராயர் தான் சங்கம மரபின் சிறந்த அரசர் இவரை பற்றி சொல்கிற கல்வ செப்பேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் செப்பேடு இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் அடுத்தது துளுவ மரபை தோற்றுவித்தவர் வீர நரசிம்மராவ் துளுவ மரபை தோற்றுவித்தவர் வீர நரசிம்மராவ் இந்த துளுவ மரபில் வந்தவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா விஜயநகரத்தின் மிகச்சிறந்த பேரரசர் அதாவது பர்டிகுலராக மரபை பற்றி சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அந்தந்த பேர் வரும் விஜயநகர பேரரசுக்கே சிறந்த பேரரசர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் சரிங்களா இவர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வைணவ சமயத்தைச் சேர்ந்தவர் இவரோட ஆட்சி காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரைக்கும் கிருஷ்ண தேவராயரோட சிறப்பு பெயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர போஜர் ஆந்திர போஜர்னாலும் கிருஷ்ண தேவராய கிருஷ்ண தேவராயர்னாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா அது மாதிரி இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து முஸ்லீம் படைகளை வந்து தோற்கடிச்சிருப்பாங்க அது எந்த இடத்துலனா திவானி திவானிங்கிற இடத்துல தான் கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து முஸ்லீம் படைகளை தோற்கடித்தார் கிருஷ்ண தேவராயர் அவையில் இருந்த இர எட்டு அறிஞர்கள் கிருஷ்ண தேவராயர் அவையில் வந்து எட்டு அறிஞர்கள் இருந்தாங்க அவங்கள என்ன பேர் சொல்லி அழைச்சாங்கன்னா அஸ்ததி கஜங்கள் சரிங்களா அப்போ கிருஷ்ண தேவராயர் அவையே அலங்கரித்த எட்டு அறிஞர்கள் கொண்ட அவைக்கு வந்து என்ன பேர்னா அஸ்ததி கஜங்கள் அது மாதிரி சிவாஜி காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்த பிரதான்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் சரி
அடுத்தது விட்டாலசாமி அசர ராமசாமி கோயில் இந்த கோயிலெலாம் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்தில் தான் கட்டினாங்க அது இல்லாமல் கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து ஒரு புதிய நகரத்தையும் நிர்மாணித்தார் அவர் புதிய நகரம் உருவாக்கினார் அந்த நகரத்தோட பேர் நாகலாபுரம் சரிங்களா அந்த நாகலாபுரம் யாரோட நினைவாக உருவாக்குனார்னா அவரோட பட்டத்தரசி நாகலாதேவி சரிங்களா நாகலாதேவியோட நினைவாக தான் நாகலாபுரங்கிற நகரை கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து உருவாக்குனார் அடுத்தது கிருஷ்ணதேவராயருக்கு பின்னர் அரியணை அறிவர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சுத தேவர் மற்றும் வெங்கடர் அச்சுத தேவர் மற்றும் வெங்கடர் தான் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு பின்னாடி அரியணை ஏறியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கோட்டை போர் இந்த தலைக்கோட்டை போர் வந்து விஜயநகர பேரரசு பாமினி அரசு ரெண்டுக்கும் நடைபெற்ற போர் இந்த போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் நடந்துச்சு சரிங்களா இது வந்து யார் யாருக்கு இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர அரசு ராமராயர் ராமராயருக்கும் அது இல்லாமல் பிச்சப்பூர் அகமது நகர் கோல்கொண்டா பீடார் இதோட சுல்தான் அரசுகளுக்கு இடையே நடந்த போர் தான் இந்த தலைக்கோட்டை போர் தலைக்கோட்டை போர் எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு இந்த போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர அரசர் ராமராயர் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க இந்த போருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இன்னொரு பேர் என்ன ராட்சஸ தாங்கடி போர் ராட்சஸ தாங்கடி போர்னாலும் தலைக்கோட்டை போர்னாலும் ஒன்று தான் அது எப்போ நடைபெற்றுச்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் அடுத்தது தலைக்கோட்டை போர் வந்து விஜயநகர அரசுக்கு சாவுமணி அடுத்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ விஜயநகர அரசு பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமான போர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தலைக்கோட்டை போர் அல்லது இன்னொரு பேர் சொல்லியிருக்காங்களா ராட்சஸ தாங்கடி போர் சரிங்களா அடுத்தது இந்த ஆற வீடு அப்படிங்கிற ஒரு மரபு சொல்லணும் மொத்த நாலு மரபு அதில் கடைசி மரபு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற வீடு இந்த ஆற வீடு மரபில் முக்கியமான அரசர்கள் திருமலா ஸ்ரீரங்கர் இரண்டாம் வெங்கடர் திருமலா ஸ்ரீரங்கர் இரண்டாம் வெங்கடர் இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற வீடு மரபின் முக்கிய அரசர்கள் இவங்களாம் அடுத்தது விஜயநகர பேரரசின் கடைசி அரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் ஸ்ரீரங்கர் இரண்டாம் ஸ்ரீரங்கர் தான் விஜயநகர பேரரசின் கடைசி அரசர் விஜயநகர பேரரசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரரசு எப்படி பிரிச்சுருந்தாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பல குட்டி குட்டி கிராமங்கள் இணைந்தது தான் ஸ்தலம் அது மாதிரி பல ஸ்தலங்கள் இணைந்தது நாடு பல நாடுகள் இணைந்தது மண்டலம் பல மண்டலங்கள் இணைந்தது பேரரசு அதாவது பேரரசுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி மண்டலம்லாம் சேர்ந்தது தான் பேரரசு அது மாதிரி ம மண்டலங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி நாடுகள் சேர்ந்தது தான் குட்டி குட்டி நாடுகள் சேர்ந்தது தான் மண்டலம் அது மாதிரி அப்படியே நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸில் பார்த்துக்கோங்க இது இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இது எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பேரரசு மண்டலம் நாடு ஸ்தலம் கிராமம் ஓகேங்களா அது மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க மண்டலத்தின் ஆளுநர் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மண்டலேஸ்வர் அல்லது நாயக் மண்டலத்தினோட ஆளுநர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மண்டலேஸ்வர் அல்லது நாயக்னு சொல்லி அழைச்சாங்க அது மாதிரி விஜயநகர பேரரசில் வந்து பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் இவங்கெல்லாம் இருந்ததாக சொல்கிற நூல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மனுசரிதம் இந்த மனுசரிதங்கிற நூலை எழுதினவர் யார் அல்லசாணி பெத்தண்ணா இவரோட சிறப்பு பேர் கூட நம்ம பார்த்தோம் ஆந்திர கவிதா பிதாமகர் ஆந்திர கவிதா பிதாமகர் சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஜயநகர மக்கள் வந்து பட்டு மற்றும் பருத்தி ஆடைகளை வந்து அணிஞ்சாங்க விஜயநகர பேரரசில் அடிமைகள் இருந்ததாக சொன்ன வெளிநாட்டு பயணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலோ கோண்டி நிக்கோலோ டி கோண்டி இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு இவர் வந்து வெனிஸ் நகர பயணி நான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அடுத்து சங்கம வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கிருஷ்ணதேவராயர் வந்து வைணவ சமயம் அது மாதிரி சங்கம வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே சைவ சமயத்தை சார்ந்தவங்களாக இருந்தாங்க இந்த சங்கம வம்சத்தோட குலதெய்வம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விருப்பாட்சம் விருப்பாட்சம் அப்படிங்கிறது தான் சங்கம வம்சத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு குலதெய்வம் சரிங்களா அடுத்தது மக்கள் சமய சுதந்திரம் உள்பட அனைத்து சுதந்திரங்களையும் பெற்று வாழ்ந்தனர் என்று கூறியவர் யாருனா போர் போசா போர் போசாங்கிறவர் தான் மக்கள் வந்து சமய சுதந்திரம் உள்பட எல்லா உரிமையும் பெற்று வாழ்ந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் விஜயநகர பேரரசில் இருந்த பெண்பார் புலவர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்காதேவி அந்த மதுரா விஜயம் எழுதின கங்காதேவி அப்புறம் ஹன்னம்மா மற்றும் திருமல்லம்மா ஹன்னம்மா திருமல்லம்மா அப்புறம் வந்து கங்காதேவி இந்த மூணு பேரும் வந்து பெண்பார் புலவர்கள் விஜயநகர பேரரசில் இருந்தாங்க அடுத்தது இந்த சதி உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்புறம் இந்த துங்கபத்ரா நதியில் வந்து தடுப்பு அணைகள் கால்வாய் இவற்றை பற்றி சொன்ன வெளிநாட்டு அறிஞர் யாருன்னா நுனீஸ் நுனீஸுங்கிறவர் தான் இந்த இதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது விஜயநகர பேரரசில் வைர சுரங்கம் இருந்ததை பற்றி கூறுற வைர சுரங்கம் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கர்னூல் மற்றும் அனந்தப்பூர் கர்நூல் மற்றும் அனந்தப்பூரில் தான் வைர சுரங்கம் இருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க விஜயநகர பேரரசின் முக்கிய தங்க நாணயம் வந்து வராகன்னு சொன்னாங்க சரிங்களா வராகன்ங்கிறது விஜயநகர பேரரசின் முக்கிய தங்க நாணயம் தான் வராகன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி மலபார் கடற்கரையில் இருந்த புகழ்பெற்ற துறைமுகம் எதுன்னு பார்த்தீங்க
இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர காலத்தோடு தான் அதாவது விஜயநகர கால அரசர்கள் தான் இந்த கோயிலையும் கட்டியிருக்காங்க எங்கெங்கே காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க ஏகாம்பரநாதர் மற்றும் வரதராஜர் கோயில் சரிங்களா அடுத்தது பாமினி அரசு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாமினி அரசு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி பாமன் ஷா என்கிற ஹசன் சங்கு என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது அப்போ பாமினி அரசு தொடங்கி வர யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அலாவுதீன் பாமன் ஷா இவருக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஹசன் சங்கு பாமினி இவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி வந்து இந்த பாமினி அரசு தோற்றுவித்தாங்க பாமினி அரசோட தலைநகர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குல்பர் விஜயநகர அரசுக்கு ஹம்பி பார்த்தோம் இங்க குல்பர்கா பாமினி அரசுல வந்து பதினான்கு சுல்தானியர்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க தலைநகரை வந்து குல்பர்கால இருந்து பீடாருக்கு மாற்றியவர் யாருன்னா அகமது வாலிசா அகமது வாலிசா தான் தலைநகரை குல்பர்கால இருந்து பீடாருக்கு மாற்றியிருப்பாங்க பாமினி அரசோட புகழ் வந்து உச்ச நிலையை அடைந்த காலம் எந்த காலம்னா மூன்றாம் முகமது ஷா காலம் இந்த மூன்றாம் முகமது ஷா வந்து எப்படி இவ்வளோ புக இவ்வளோ புகழ் பெற்றவராக இருந்தார்னா அவரோட ஆலோசகராக முகமது கவான் அப்படிங்கிறவர் இருந்தார் அவரோட ஆலோசனைப்படி இவர் நடந்ததுனால தான் இவரோட காலத்தில் பாமினி அரசு வந்து உச்ச நிலையை அடைஞ்சிச்சு சரிங்களா அடுத்தது இந்த முகமது கவான்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரசீக வணிகர் இவர் தனது நாற்பத்தி ரெண்டாவது வயதில் தான் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடாரில் கல்லி கல்லூரி கட்டுறதுக்கு சாரி கல்லூரி கட்டுறதுக்கு கொடை வழங்கியவர் யாருன்னு கேட்டாலும் இந்த முகமது கவான் தான் இந்த கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரசீக கட்டிடக்கலை பாணியில் வந்து கட்டினாங்க அடுத்தது பாமினி அரசில் வந்து ஐந்து சுதந்திர அரசுகள் இருந்துச்சு அது எப்போ உருவாச்சுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பாமினியில் வந்து ஐந்து சுதந்திர அரசுகள் உருவான ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் அது என்னென்ன அரசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஜப்பூர் பிரார் கோல்கொண்டா பீடார் அகமது நகர் இந்த அஞ்சும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாமினி அரசின் ஐந்து சுதந்திர அரசுகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் உருவாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் முடிஞ்சது நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து நியூ புக்கில் இருக்க விஜய மற்றும் பாமி நகர அரசுகளில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உ